ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது குளோபல் லெவலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இப்போது அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் பற்றி பர்டிகுலராக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏடிஆர் இஸ் எ டாலர் டாமின் டினாமினேட்டட் நெகோஷியபிள் சர்டிஃபிகேட் ரெப்ரஸட்டிங் ஏ நான் யூஎஸ் கம்பெனி இன் யூஎஸ் மார்க்கெட் விச் அலவ்ஸ் த யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஓவர்சீஸ் செக்யூரிட்டிஸ் அதாவது இந்த அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன டெனாமினேஷனில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலர் டெனாமினேஷனில் இருக்கும் ஓகேவா இது மாற்றுத்தன்மை நிறைந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும் இதை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஎஸ் கம்பெனி இன் யூஎஸ் மார்க்கெட் அதாவது யூஎஸ் கம்பெனி அல்லாத பிற நாட்டினுடைய நிறுவனங்களை வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் சந்தைப்படுத்துவது சரிங்களா ஸோ விச் அலவ்ஸ் த யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஓவர்சீஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து அதனுடைய பங்குகளை யாருக்கு மட்டும்தான் விற்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் நாட்டினுடைய குடிமக்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த செக்யூரிட்டிஸை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உரிமை அளிக்கப்படுது அதுக்கு தான் இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் process of issuing ADRs. So first of all, a company hand over the shares to the domestic custody bank. Already நம்ம வந்து ஜிடிஆரில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே போல தான் ஒரு கம்பெனி வந்து எந்த ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு தன்னுடைய ஷேர்ஸை வந்து அடுத்த நாட்டில் வந்து இன்வெ இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த கம்பெனி வந்து தன்னுடைய ஷேர்ஸை வந்து டொமஸ்டிக் கஸ்டடி பேங்க் கிட்ட இஷ்யூ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் The DCB requests the American Depository Bank to issue the shares in the form of ADRs. That is why DCB Bank is doing what is the American Depository Bank is doing. The Global Depository Receipt is doing the DCB Bank is doing the Overseas Depository Bank. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி ரெசிப்டுக்கு அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி பேங்க் கிட்ட தான் போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய ஷேரை வந்து ஏடிஆராக வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏடிபி ஸோ கன்வெர்ட்ஸ் தி கன்வெர்ட்ஸ் த இஷ்யூ அண்ட் விச் ஆர் இன் ருபீஸ் இன்ட்டு யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஸோ இந்த ஏடிபி பேங்க் என்ன பண்ணுது இந்த அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி பேங்க்கு அந்த இஷ்யூ அது அதாவது அந்த டிசிபி பேங்க்கால் கொடுக்கப்பட்ட ஷேர்ஸை வந்து ருபி வேல்யூவாக இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணிவிடுவாங்க யூஎஸ் டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஃபைனலி ஏடிபி இஷ்யூஸ் தேம் இன்ட்டு தி இன்டெண்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்க அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி பேங்க் வந்து அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து யாருக்கு வந்து அந்த ஷேர்ஸை வாங்க ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஏடிஆர் என்னென்ன தன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஏடிஆர் ஆர் ப்ரீஃப்லி கிவன் ஹியர் அண்டர் ஏடிஆர்ஸ் ஆர் டெனாமினேட்டட் ஒன்லி இன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஸோ அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி ரெசிப்டோட டெனாமினேஷன் மணி வேல்யூ என்னவா இருக்கும் யூஎஸ் டாலராக மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இஷ்யூடு ஒன்லி இன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் இன் அமெரிக்கன் ரெசிடென்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய குடிமகன்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ஷேர்ஸ் இந்த ஏடிஎஸ்ஸை வந்து ஏடிஆரை வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்து முதலீடு செய்ய முடியும் த டெபாசிட்ரி பேங்க் ஷுட் பி லொக்கேட்டட் இன் யூஎஸ் அதாவது அந்த டெபாசிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த பேங்க் வந்து எங்கே இருக்கணும் அந்த டெபா அமெரிக்கன் டெபாசிட்ரி பேங்க் டெபாசிட்ரி பேங்க் எங்கே இருக்கணும்னா யூஎஸில் தான் இருக்கணும் த அப்ரூவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் யூஎஸ் நீட்ஸ் டு பி ஆப்டெயின்டு ஃபார் இஷ்யூவிங் ஏடிஆர் இந்த ஏடிஆரை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்டேருந்து வந்து இவங்க அனுமதி பெறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் எப்படி செபி பார்த்தோம் இல்லையா அது போல் இங்கே வந்து செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் யூஎஸ் கிட்ட இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்ரூவல் வாங்கி இருக்கணும் தே ஆர் சப் கிளாஸிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் கிளியரன்ஸ் மேட் பை எஸ்இசி ஸோ இந்த எஸ்இசி வந்து எந்த மாதிரியான வகையில் வந்து இந்த இதை வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க வகைப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அ
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ் அதாவது தட் இஸ் ஃபாரின் கரன்சியில் மாற்றக்கூடிய மாற்றப்படக்கூடிய பத்திரங்கள் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் பாண்ட் இஷ்யூடு இன் தி கரன்சி அதர் தேன் தி ஹோம் கரன்சி அதாவது இந்த ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் பத்திரம் அப்படின்றது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இஷ்யூடு இந்த கரன்சி எந்த நா அதாவது எந்த ஒரு மணி வேல்யூவில் இருக்கும் அந்த அந்த பாண்டு வந்து ஒரு கரன்சியை ஒரு செலவானியாக இருக்கும் ஆனால் அதர் தேன் தட் ஹோம் கரன்சி நம்ம நாட்டு கரன்சி வேல்யூ அல்லாமல் மற்ற நாட்டினுடைய கரன்சி வேல்யூவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்று பத்திரம் தான் வந்து இந்த கன்வெர்டபிள் பாண்ட் ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் இஷ்யூஸ் ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் டு ரேஸ் மணி இன் ஃபாரின் கரன்சி அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த ஃபாரின் கரன்சி இந்திய மணியாக இல்லாமல் மற்ற நாட்டினுடைய பணமதிப்பாக தன்னுடைய கம்பெனிக்கு மூலதனத்தை உயர்த்துவதற்கு மற்ற நாடுகளினுடைய பணத்தை பயன்படுத்துவது ஓகேவா ஸோ ஃபாரின் கரன்சியை வந்து தன்னுடைய கம்பெனிக்கு ஒரு மூலதனமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஃபாரின் கரன்சியை ரேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுவது தான் இந்த ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ் ஸோ இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் எஃப்சிசிபி இஸ் இஷ்யூட் பை அன் இண்டியன் கம்பெனி இன் ஃபாரின் கரன்சி அதாவது இதை எஃப்சிசிபி அப்படின்றத வந்து யார் இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனி தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இன் ஃபாரின் கரன்சி ஆனால் எந்த கரன்சி வேல்யூவில் ஃபாரின் கரன்சி வேல்யூவில் தான் இந்த பாண்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க தீஸ் ஆர் லிஸ்டட் அண்ட் ட்ரேடட் இன் ஃபாரின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் சிமிலர் டு தி டிபன்ச்சர்ஸ் அதாவது க டிபன்ச்சர்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கம்பெனி தனக்கு தன்னுடைய கம்பெனியினுடைய மூலதனத்தை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு என்ன பண்ணுவாங்க கடன் வாங்குறது அந்த வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரம் தான் வந்து என்னது டிபன்ச்சர் அதே போல் ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை முதலீட்டை வந்து ஃபாரின் கரன்சியாக கடனாக பெறுவது அதுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பத்திரம் தான் வந்து இந்த ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோதான் டிபன்ச்சர் மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பெறக்கூடியது என்ன இருக்கணும் எதில் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கேன் ஃபாரின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் வர்த்தகம் செய்யணுன்னா அந்த ஃபாரின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம இந்திய நாட்டு அந்த கம்பெனி வந்து பட்டியலிடப்பட்டிருக்கணும் இவங்க அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்நிய நாட்டவர்கள் அந்த அந்த ஃபாரின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் வாங்க முடியும் புரியுதுங்களா டிபன்சர்ஸாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஃபாரின் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களை மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் கன்வெர்டபிள் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட் கேரிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கூப்பன் இட் இஸ் அன்செக்யூர்டு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ கன்வெர்டபிள் டெஸ்ட் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அதாவது டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன கடனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தான் வந்து என்னது இது கடனாக கடனு வாங்கக்கூடிய கரனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சாட்சியான ஒரு கருவி தான் வந்து இந்த ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்டு ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுப்போம் வாங்கின கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த அந்த இதுக்கும் வந்து நம்ம அந்த பாண்டுக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் இட் இஸ் அன்செக்யூர்டு ஆனால் என்ன என்ன இது வந்து ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இட் கிவ்ஸ் இட்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் த ரைட் டு கன்வெர்ட் ஃபார் எ ஃபிக்சட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் எ ப்ரீ டிட்டமைண்ட் ப்ரைஸ் அதாவது இந்த ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா என்ன ரைட்ஸ் உரிமை அவங்களுக்கு இருக்குன்னா டு கன்வெர்ட் ஃபார் யர் ஃபிக்சட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் எ ப்ரீ டிட்டமைண்ட் ப்ரைஸ் அதாவது ஆல்ரெடி குறி 
குறிக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஷேரினுடைய வேல்யூவை இவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்குகளை வந்து மாற்ற முடியும் அந்த விலைக்கு இவங்களால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இட் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இங் டு ஈக்விட்டி ஆர் டெபாசிட் ரெசிப்ட் ஆஃப்டர் இயர் சர்டன் பீரியட் ஸோ இதை வந்து ஒரு பங்குகளாகவோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெபாசிட் ரெசிப்டாகவோ இவங்க என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இந்த பாண்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஈக்விட்டியாகவும் மாற்றலாம் அப்படி இல்லைன்னா டெபாசிட் ரெசிப்டாகவும் இவங்க என்ன பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் ஒரு ஒரு குறித்த காலத்துக்கு அப்புறம் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த அமௌண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் தி இஷ்யூ ஆஃப் எஃப்சிசிபி ஷுட் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஆஸ் பர் த கைட் லைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் இப்போது இந்த எஃப்சிசி மூலியமாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து முதலீடுகளை பெறுகிறார்கள் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எப்படி அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் அப்படின்ற ஒரு நிறுவன அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலியமாக கொடுக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலின்படி தான் இவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஜிடிஆர்னா என்ன ஏடிஆர் என்ன நம்ம ஜிடிஆரும் பார்த்தோம் ஏடிஆரும் பார்த்தோம் ரெண்டுமே வந்து டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் தான் ஆனால் வந்து அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெனாமினேஷன் டெனாமினேஷன் அப்படின்னும்போது ஜிடிஆர்ன்றது வந்து குளோபல் லெவல் ஸோ எந்த மணி வேல்யூவாக ஆனால் அது என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இட் இஸ் டெனாமினேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி ஃப்ரீலி கன்வெர்டபிள் கரன்சி எந்த கரன்சியை வேணாலும் வேல்யூவாகவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அமெரிக்கன் டெபாசிட்டர் ரெசிப்ட் வந்து யூஎஸ் டாலராக மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் டு ஹூம் இட் இஸ் இஷ்யூட் யாருக்கு இது இஷ்யூ பண்ண முடியும் இட் இஸ் இஷ்யூட் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் ஒன் ஆர் மோர் அக்ராஸ் மோர் மார்க்கெட்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி அதாவது வந்து இது வந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சந்தைகளில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காக முதலீட்டாளர்களுக்காக இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஒரே நேரத்தில் இஷ்யூ பண்ண முடியும் இட் இஸ் இஷ்யூ ஒன்லி டு இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இதை இஷ்யூ பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அமெரிக்காவினுடைய குடிமகன்களாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும் அடுத்தது லிஸ்டட் இன் எதில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கு நான் யூஎஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சச்சஸ் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் லெக் லக்ஸம்பர்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இந்த லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லைனா லக்ஸம்பர்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பட்டியலிடப்பட்டிருக்கணும் ஓகேவா இந்த ஜிடிஆர் இஷ்யூ பண்ணுற அந்த கம்பெனி வந்து பட்டியலிடப்பட்டிருக்கணும் அமெரிக்கா டெபாசிட் ரெசிப்ட் இஷ்யூ பண்ணால் அமெரிக்கா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்களுடைய கம்பெனி நேம் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்ரூவல் பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஜிடிஆர் டஸ் நாட் ரிக்யர் ஃபாரின் ரெகுலேட்டரி கிளியரன்ஸு ஸோ எந்த ஒரு அந்நிய இதனுடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸும் வந்து பெரிய அளவில் வந்து வந்து தேவையில்லை அப்படின்றாங்க ஜிடிஆரை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு எல்லாருடைய அப்ரூவலும் தேவை கிடையாது இஷ்யூ ஆஃப் ஏடிஆர் ரிக்வயர்ஸ் அப்ரூவல் ஃப்ரம் தி செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆனால் ஏடிஆராக இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதனுடைய பர்மிஷன் வேணும் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் யூஎஸ்னுடைய பர்மிஷன் வேணும் அடுத்தது மோட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிஆர் நார்மலி கோரிலேட்டட் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூவிங் கம்பெனி எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் ஹோல் நம்பர்ஸ் அதாவது மொத்த மதிப்பிலேயும் என்னது வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியும் வெளி ஷேர்ஸை வந்து வெளியிட முடியும் ஆனால் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏடிஆர் கோரிலேட்டட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஆஸ் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியும் இஷ்யூ பண்ண முடியும் வெளியிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெகோசியேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நெகோஷியபிள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மாற்றத்தக்க தன்மையோடது தான் இந்த ஜிடிஆர் இட் இஸ் நெகோஷியபிள் ஒன்லி இன் அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் வாங்க முடியும் விற்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஜிடிஆர் அண்ட் ஏடிஆர் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து கோர்வையாக படிக்கும்போது தெளிவாக புரியும் நான் நம்புகிறேன் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தே